。年轻力盛的光绪在房间离奇身亡。零八年，在皇陵发现的发丝，使得他的死大白于世。杀死他的究竟是谁？大清最悲惨的皇帝，莫过于光绪。一生被慈禧控制着长大，做了三四十年的皇帝，却从未享受过实权，就连生死也被他人操控。光绪皇帝的死因是什么？今天带大家走进清朝末年，看看光绪那暗藏玄机的死因。虽然光绪是个多病的皇帝，一直靠汤药维持着虚弱的身体，但死前毫无征兆，确实非常蹊跷，而且。光绪皇帝的死相有很多疑点，他死的时候面色十分惨白，而且死不瞑目，还是趴在自己的书桌上，难道是想写下凶手的名字吗？对他死后的处理也是疑点重重。如果严格按照皇家丧葬礼仪来，皇帝驾崩入棺之后，他们的灵柩要在宫殿内摆放两天，以供文武百官和皇亲国戚吊唁。同样身为皇帝的光绪却没有这样的待遇。他驾崩之后，灵柩只在殿内摆了一个小时，还没等众人与光绪好好告别，就迅速封上了棺椁，然后被运往了关德殿停放，不允许任何人打扰，也不准任何人靠近。这样做也太心虚了，仿佛在掩盖着什么。光绪的遗体啊，一定有蹊跷。果不其然。零八年，在北京西郊皇陵中发现了光绪皇帝的一缕头发，位于北京的原子能科学对其进行了检验。一百多年前的头发还有研究价值吗？所谓世上无难事，只要肯用心。科研小组将光绪皇帝的头发分成二十多段，用最先进的实验方法检测，最终在光绪皇帝的第十段头发上有所发现。生含量特别的高，已经达到两千四百零四微克，这是很反常的，因为这个含量已经是一个正常人的两千多倍了。那砷又是什么呢？砷的化学名，这样听会感觉非常的陌生，听完砷在民间的称呼就知道是什么了。其实就是砒霜，砷就是砒霜中的主要成分，拥有极强的毒性。为了证实光绪皇帝死于砒霜，专家们又对他的尸骨进行了检验，结果也是一样，而且发现光绪砒霜中毒非常深，已经侵入骨髓内部，在光绪下葬穿的衣服上也发现了砒霜含量，内衬比外衣多，而且胃部衣服的砒霜含量远比其他身体部位高，所以专家得出最终检验结果。光绪皇帝头发和尸骨中的砷含量，不是来自外部，就是源于他的体内，也就是说，他是被人下毒毒死的。对于光绪是毒死的这个结论，可信度高吗？是专家们五年来反复检测和分析的结果，是非常有可信度的。自光绪离奇暴毙后，关于他的死因一直都存在很大的争论，直到他那缕头发的发现。世人才停止了猜测，光绪就是死于急性砒霜。他体内有如此多砒霜含量，超过两百毫克，下毒的人好狠的心呐、啊！虽然光绪在位时没实权，但明面上他还是皇帝，究竟是哪个不要命的敢毒杀皇帝呢？是传闻中的慈禧，还是另有其人？在深似海的皇宫中，光绪身边的任何一个人都有可能。面对突然去世的光绪，很多人都充满了疑惑。光绪的英语老师德龄尤为惊讶。在清朝灭亡之后呢，他写了一本《瀛台泣血记》，里面揭露了不少清朝皇宫的内幕。他也在里面表示说，最有可能杀死光绪皇帝的，应该是权势滔天的太监总管李莲英。德龄能成为光绪的老师，是因为他从小就跟着父亲出入海外。精通八国语言，十分优秀的他被慈禧授予官职，同时担任光绪的老师。德龄和李莲英接触过，在他的书中有一张专门描写李莲英，说仗着慈禧重用他，在皇宫中胡作非为，在后宫更是横行霸道。
，光绪被慈禧关在中南海瀛台的时光中，李莲英经常刁难他，这样做呢，只是为了让慈禧开心。不仅如此，他还偷看光绪的日记，因此发现了重要的信息。光绪记载说，慈禧太后一定会走在我之前，要是真有这样一天呢，我一定要把李莲英和袁世凯处置了。就是因为这个，李莲英才动了杀心。他怕慈禧真的死在前面，到时候光绪掌握大权，自己将会是死路一条。为了避免这种情况的发生，所以趁着光绪被控制的时候，先下手将其害死了。李莲英这样做，难道就不怕被发现吗？有慈禧做靠山，他当然不怕了。而且到了后期，慈禧对光绪的控制欲越来越强。还将其视为眼中钉，借李莲英之手处置光绪，还省去不少事儿。而且呢，李莲英身为太监大总管，宫里的很多事情都是他说了算，想要不露痕迹的毒杀光绪是非常容易的。德龄怀疑李莲英是杀死光绪的凶手，也就是因为这些原因，还有人认为光绪呢是死于袁世凯之手。依据是什么呢？还得从维新变法说起。当时，光绪皇帝颁布诏令，支持康有为和梁启超等人变法。但是，这次变法触及到慈禧等顽固派的利益，最终变法以失败告终。这是光绪在慈禧的控制下做的最勇敢的一件事儿。但因为他没有实权，还是没能改变清朝日益衰落的现状。变法之所以会失败，除了光绪懦弱没有实权外，还有一个变量就是袁世凯，与光绪没什么交集的袁世凯又是如何得罪他的？袁世凯发现光绪变法后，将此事告诉了慈禧太后。变法之事被发现，也就意味着失败。光绪因此十分痛恨袁世凯，所以才会写下一定要斩杀袁世凯的话。可以说，他对袁世凯的憎恨已经超过了对慈禧的恨。对于光绪心中的愤怒，袁世凯也是知道的，但是都已经得罪了，也没有办法弥补。于是呢，他更加巴结慈禧太后。毕竟清朝实权在他手上，靠对了人，还怕光绪吗？自告密之后，慈禧也对袁世凯更加器重了。他在朝中的地位已不可同日而语，手中不仅掌握着六个镇的兵权。都四十岁了，还能在封疆大吏的位置上坐得稳稳的，因为慈禧如此器重自己，所以他不希望光绪掌权，如此就有了袁世凯害死光绪的说法。眼看慈禧卧床不起，袁世凯担心坏了，怕慈禧死后光绪找自己寻仇，只有先将其灭口，才能保证自己的安全。所以，袁世凯害死光绪的可能性很大。而且在溥仪的自传中也提到光绪的死和袁世凯有关。他亲耳听到皇宫中一个服侍过光绪的老太监说，在皇帝驾崩的前一天都还好好的，能吃饭能聊天的，后来喝了一副药就死在了房间里面。后来有人说，这副药是袁世凯命人送来的，对于光绪是袁世凯害死的，却受到了很多的争议。在皇宫中。皇帝喝的药可不简单，是需要有人监视着熬煮的，而且一副药煎好后要分出一杯，让专门的人验毒，没有任何问题才敢给皇帝喝。有如此严格的规定，袁世凯怎么可能轻易从外面将药送进来？所以，不少史学家认为，袁世凯虽有杀人动机，但想杀了光绪是有难度的。还有就是，慈禧虽然卧床不起，袁世凯不可能知道他什么时候驾崩，毒死光绪的时间怎么就如此碰巧？按道理来说，袁世凯应该在慈禧去世后才对光绪下手，毕竟弑君是杀头大罪，这种事情不到走投无路，没几个大臣敢这么干。这样看来，袁世凯呢，的确不太可能杀光绪。还有人认为。光绪不是被任何人害死的，就是自幼多病，身体太娇弱了，再加上被幽禁着，心中的烦闷无法疏解，所以病情加重去世了。但根据专家检测结果看来，自然病死应该是不可能的
，那最有可能毒死光绪的就是太监总管李莲英了。他穿梭在慈禧和光绪身边，是最有机会下手的。只能说，光绪的一生啊，太悲惨了，生死也掌握在他人手上。